se budeme věnovat výrobě soupravy na japonský meč, jo, který se skládá z částí cuká, rukojeť a pochova saja. Každá ta, každá ta část se skládá ze spousty dalších dílů. Vlastně ta rukojeť je z dřevěného jádra potažené rejnočí kůží. Koncovka, každá hlavice rukojetí je z rohoviny v tomto případě. Objímka rukojetí zpevňující je z mědí, fuči a pochva saja, která je vlastně ze dvou polovin. Má ještě součástky s objímkou ústí, která je zpevňuje, to je koiguči. Tady ten díl, který vlastně slouží k uchycení šňury sageo, kurigata a tady ten zpětný háček, který vlastně slouží k zachycení zápas oby. Arizona a koncovka Kojiri. U uh, souprav stylu ten show bývá ještě zde na uh, téhle straně uh, nožík Kogatana, takže je zde zadlebaná kapsa, od které je zasunout ten nožík. Je to dřevo, který se používá na výrobu těch pouzda rukojetí a onoky, magnolie, která je poměrně měkká. Co je důležité, tak to dřevo napsahuje žádné bezkyřice nebo epoxidy, které by poškozovaly tu čepanu. No, takhle pěkně značí, kde. Vlastně tady si teďka na druhou stranu nakreslím to umístění ty čepele v tom, v tom dlabu, jo, v tom dřevě, aby, aby až budeme zvářet tvar, tvar té rukojeti, tak abychom se ne, neprochroustali do té dutiny, kterou jsme tam právě vytvořili. Jo. Tady jenom takhle označím. Povrch si takhle trochu zdrsníme. To lépe drželo. Používám disperzní lepidlo, v originále se používá rýžové lepidlo, nicméně to rýžové lepidlo pro ty podmínky ty střední, střední Evropy a Ameriky, kontinentální léto není úplně vhodný, protože přesychá, jo, a ztrácí, ztrácí na pružnosti a pevnosti. Jo, takže zejména pak na meče, které jsou určené k používání, jo, je lepší, když, když použiju prostě kvalitní disperzní lepidlo, kde pak nemáme nějaké pochybnosti o tom, že to bude držet. Ten vidla se dělá podobným způsobem jako ta rukojeť, s tím, s tím rozdílem, že, že vlastně ten dab se vytváří do čočky, tak aby se stěny ty pochovy nedotýkaly, netýkaly čepele. Po zasunutí vlastně tého čepele do té saje, tak je, je, utěsní, je utěsní tady ten prstenec abaky a drží tady v oblasti toho hrotu. No, jinak, jinak se v podstatě nikde nedotýká. Na konci ty pochvy je vlastně toho dlabu je taková malá kapsa, tak olejová, olejová kapsička, jo, do které stýká ten přebytečný olej, jo, který se tam Tady musíme dodlávnout přesně prostor pro abaky, což je vlastně klín, který tu čepel po zasunutí do pouzdra v tom drží zajištěnou. Jádro ty rukojeti je poměrně, poměrně subtilní, nebo ještě bude po opracování. 
Nicméně je potřeba počítat s tím, že vlastně ten materiál objemově nabíde o tloušku, tloušku té rejno či kůjho, to samé, plus, plus o sílu opletu. No, takže, takže vlastně to máme zhruba 4 mm, 4 mm tloušky navíc. Jo. Takže je potřeba s tím počítat při tvarování té rukojeti, aby ten konečný výsledek nebyl příliš, příliš robustní. Tady se musí udělat takový sníženiny, zlábnout, který, který vlastně uh, jsou tam kvůli uzlům, které jsou na konci rukojeti. Jo. Ten uzel, aby, aby nedrčel příliš ven, jo, tak, se, tak se ponoří malinko. Jo, tady vlastně máme součástky, které budeme potřebovat, který bude potřebovat pro tu, pro tu soupravu. Jo. Takže je to fučí, fučí kašera. Jo, rohovinová kašera, pak menuky, které půjdou, které půjdou pod tuplet. A na saju je to sukurigata, kairizuno, uragavara, to je vlastně ústí kapsy pro kogatanu, pro nožík, jo, chrání. Kojiri, to je koncovka a koiguchi, to je chrání nebo zpevně ústí, ústí pochvy. Jo? A tady tato, tato součástka ta se vkládá vlastně tady pod tu ragavaru jo, a spevňuje, spevňuje to, zase to ústí v tom místě, kde se schová nožík katana, aby nepropíchal saju. V Rejnoku, který se používají v tom meču průmyslu, je celá řada. Takže z nich používaný je tady tento typ, jo, který, na, který má na středové části takovou řadovější kamenou, ty jsme jmenou ta velikost, ohraničení a rozmístění kamenů, ta estetika jak by toho dělá tu, tu kvalitu té kůže. Jo. Podle toho, že kameny jsou velký, pěkně ohraničený, tak je ta kůže považovaná za, za kvalitní. Umístují se tak, aby, aby byly vlastně na té straně rukojeti na té pohledové jo, přenošení toho meče, aby to bylo směrem ven, aby byly, aby byly vidět. Ta kůže se nepoužívá jenom na rukojeti, používá se taky na Pochvy mečů, materiál je velice, velice tuhý, velice pevný, jo, je ta práce s tím poměrně, poměrně obtížná. Ale speciálně tohle rejnoka no je potřeba, je potřeba obrousit a e, to bude potom s ním nakládat dál se nějak na té e, ryby používané na rukojetí a pak ten výsledek jo, po prolakování je vlastně tento, jo, zde je umístěn, umístěn na e, pochvě toho meče. Jo, tenhle ten typ je zde umístěn na rukojeti toho meče. Jo, zde vidíte ty velké kameny o jacubu. Je potřeba, aby ten rejnok toho ostřínu byl trošku, trošku větší, protože tím namáčením a sesícháním on se seschne do trošku menšího rozměru, než byl ten původní. Jo. Takže abychom tam měli dostatek prostoru pro to dopasování, jo, tak je potřeba si to udělat malinko malinko větší než zhruba o centimetr který straně a potom, potom při tom rozsnutí je potřeba to doprousit a dopasovat úplně na přesno. Při ucpem, aby na tom nepadlo hlavně do pořádek, jo, obliny, piliny. že nám krásně, krásně změkla, jo, jak, jak hadra.
ten spoj v tom místě, kde je to dotažený, tak vlastně jo, leží přes sebe a není v podstatě, není v podstatě ho vidět. Tady ta dřevěná rýha se lepí na horní a spodní hranu té rukojeti jo, jako podklad pod oplet. Jo, tady se tadyhle sem, sem přilepí. Součástky tady teď jenom tak pracovně překvěcený. Stačí na ně zatlačit, oni se odlamí. Jo, pak je odstraním, to se se bude lakovat. A pak se tam přidělají, přidělají zpět. Části, dřevěné části meče, rukojeť saju, se samozřejmě bude dál lakovat, rukojeť ještě bude také lakovat a samozřejmě oblest. Jo? Takže máme hotové, máme hotové součástky a hrubou a ten základní tvar, ten základní tvar čepel. Tak musíme rozměřit umístění díry pro kolik mekugy. To máme tady šablonu. Samozřejmě v originále se používá o ruší, ale to je trochu jako problematický pro zpracování a navíc tady v našich podmínkách to není úplně ideální, protože tady je hodně sucho. Jo, v Japonsku to je ostrov, jo, kolem klopený moře, vysoká vzdušná vlhkost, takže tam, tam ten přírodní lak si zachovává ty vlastnosti, jako je pružnost jo, a ty svoje vlastně nejlepší možné vlastnosti. No, zatímco tady, zejména v zimní sezóně, no, když to je někde v bytě, kde se, kde se topí, že jo, na, 28 stupňů a je tam, je tam sucho, tak to má tendenci i praskat třeba, jo? takže raději používám syntetický, syntetický laky. Dnes už se i ruší vyrábí jako syntetický, v syntetickém provedení, je možný, ho, je možný ho samozřejmě koupit a použít. Jo? Tady ten, tento způsob, kdy ten rejnok jo, se lakuje, jo, to je typické pro jakoby ty soupravy spíš toho válečného charakteru, jako je ten show nebo, nebo ty starší Higo u některých jakoby modernějších jo, do souprav podobně se ten rejnok, se ten rejnok nelakuje, naopak se nechávají jakoby ty kameny, zejména tady ty ojacubu, ty velký výrazný, výrazný střevy kameny se nechávají vyniknout. Jo. Ten rejnok, rejnok se leští pomocí tady tohohle 
tohle nástroje a prášku i bota, aby měly vysoký, měl vysoký lesk a samozřejmě, aby byly ty kameny, ta struktura, ty kuže co nejvíc vidět. Jo. Tady to lakování je vlastně účelová záležitost, jo, která brání pronikání vlhkosti do té rukojeti a zvyšuje tím, zvyšuje tím tu životnost té rukojeti. Vlastně teď budeme používat papír vaši, který je takový vláknitý, jo, hodně pevný, který se dává jakoby, nebo lepí na tu, přímo na tu dřevěnou plochu eh, pochvy a ono nám to spevní ten povrch. Jo. Eh, aby tam nebyly ostrý tvrdý přechody, potom, když se ten papír ustříhne, tak se vlastně dělí tímhle způsobem, jo, že, se, že se papírem, papírem namočí, jo, a pak se, pak se odtrhne, pak se odtrhne, jo. A tady ty, ty pruhy toho papíru pak budeme lepit na tu saju. A následně lakovat po vyschnutí. Ten papír vlastně v originále je taky poměrně nákladný, jen ten rak stojí asi, asi kolik, 500 korun, jo. 20 euro a nedávám to na, na každý meč, jo, protože v zásadě, v zásadě, když se použije nějaký tmel nebo vysoká vrstva toho laku a e, nechá se to vyschnout, zbrousí se, tak je to pro ty užitný meče dostačující. A samozřejmě samozřejmě ty kvalitní práce, ty kvalitní práce e, byly dělány nějakým způsobem. Jo, tady, to, tady to spevnění k tomu, k tomu patřilo. Takže to je důvod, proč si to, proč si to dneska ukazujeme, že je to jedna z možností, jak udělat jakoby saju takovou, jaká byla, děl, jaká byla dělaná i v těch uh, historických obdobích, jo, kdy, kdy to mělo mít nějakou, nějakou řemeslnou úroveň vyšší. V zásadě dnes ten pro problém spočívá v té ceně, protože je rozdíl, jestli, jestli děláme soupravu, jo, která uh, by stála třeba 100 000 korun, nebo zoupravu, která by stála 20 000 korun. Pak, pak samozřejmě e, některé kroky, jako je tento, u těch levných, u těch le, levných věcí e, se vypouští. Jo. U některých těch špičkových prací se nepoužívá papír vaší, ale používá se pergamen, jo, což je v podstatě jako velice tenká, velice tenká kůž, kůže. Další krokem pro ukončení povrchu ty rukojeti před opletem je zasypání těch mezer nebo toho povrchu s opečným popelem. Podívá se buď opečný popel nebo popel z dřevěné uhlí. Jaký je přesně účel nebo ten důvod, proč se to dělá, netuším. Nicméně zase je to věc, která je charakteristická pro ten show styl, který tady dnes snažíme prezentovat jo? Nebo, nebo vyrobit. Ten styl ten show se obvykle používají kožené. Kožené oplety, jo, tady máme různé, různé e, typy, jo, takový semišový, jo, nebo hnědý hladký, hnědý světlý, samozřejmě můžou být různě, různě barvené, jo, obvykle bývají zelené, modré. A my budeme používat tady, tady, ten, tady ten trochu jako chlupatý ten semišový. Samozřejmě jsou i varianty jiné, jo, hedvábné, hedvábné pavlněné e, textilní oplety, jo, které Tedy třeba tady je ukázka toho, jak to, jak to bude vypadat potom na, na tamto. Obvykle se, obvykle se ten poplet vyplňuje takovými papírky, jo, které se jmenují šigami, jo, které, se vkládají, které se vkládají do toho prostoru, do toho prostoru pod, to, pod to křížení a vytváří, vytváří tu plasticitu, tu plnost toho vzoru. No, potom toho pletu. Nicméně pro ten show styl se tyhle ty papírky to správně nepoužívají. Jo. Tam je zase se potřeba počítat s tím, že ten tvar ty rukojeti, jo, ten, ten její objem musí být trošku, trošku větší jo, u těch vzdějších stylů, jo, kde ty papírky jsou vložené, tak, jsou, tak je ta rukojeť štílejší, ploší. Jo. Takže začneme tím, že si, že si odměříme, odměříme délku toho pletu potřebnou pro tu konkrétní rukojeť. 
Odměřuje se to tak, že se vlastně provede ovin té rukojeti, jo, tam, tam a částečně zpátky, s tím, že u rukojetí tohohle typu, jsou takhle, takhle probrané, se motá tam a zhruba třetina. U rukojetí, které jsou rovné, které mají rovné tady tyhle strany, hřbet a ostří, tak se to ovina je tam a do poloviny té rukojetí zhruba zpátky. A to by nám mělo dát, dát ten potřebný, tu potřebnou délku toho materiálu. Jo. Zároveň si tady zkontrolujeme, že na ten oplet licuje, licuje se součástkou fuči jo, a pak na konci se součástkou, se součástkou kašera, jo, protože vlastně už nebude potom příležitost tohle opravovat. Samozřejmě ta kvalita toho opletu je docela jakoby zásadní, zásadní věc. Já kupuju oplety většinou v Japonsku, Tohle, to, tohle to jsou oplety od firmy Namikawa, která sídlí v Tokiu a od které nakupuju menuky. Tady ten materiál pro oplety. Další materiály je taky brusné kameny, nebo kameny, které používám pro leštění, pro leštění čepely japonských mečů. Jo, vynikající firma, dobrá spolupráce. Je ta úroveň těch mých souprav nebo opletů jako není stejná jako úroveň profesionálů, kteří, kteří dělají tohle řemeslo v Japonsku. Nicméně, že se tam tohoto vydá je ukázat jo, zhruba ten postup a to, co je potřeba pro to, aby, aby jste vyrobili jako funkční jo, celkem dobře vypadající rukojeť. Jo, ten oplet má na vnitřní straně spoj. Jo, je to protočené. Je samozřejmě potřeba ho umístit správně, tak aby tak aby, tak aby ten spoj byl uvnitř. Jo. Začíná se vždycky na omote, na omote straně rukojetí, což je ta, ta, ta strana, která při nošení jo, je od těla, jo, tam, kde jsou ty velké kameny. Tak na té straně vlastně začínám, začínám přiložením toho opletu v jeho středu. Ten oplet se Podlepuje, používá se na to takové speciální lepidlo vyrobené z pryskyřice. Já používám, já používám vteřinové lepidlo. Zase je to, je to rychlejší a jako pro ty meče, které já dělám na, většinou na, na cvičení, jo, na, aby, aby, si, aby prostě nějakou chvíli to vydrželo, tak si myslím, že je to i jako by trvanlivější, ten oplece, ten oplece nejíbe, jo, nepohne se to. Jo, na úra straně začínáme tak, že vlastně ten první, první jde vrchem. Jo? U Higo košere to může být obráceně při určitém počtu těch překladů. Jo? Ale jak, jak běžný nebo utenšo je to tak, že začínáme tady tímhle způsobem. Jo? Ten první od, od spoda od řubetu překrývá ten hodní. Tak. Teď vždycky, vždycky tady máme ten horní. Jo, máme tady tenhle směr, tak teď začínáme tady tímto. Jo? Vezmu. Teď potřeba ten oplet jo, si porovnat a dotvarovat. U toho účelu. Tak 
tady tím nástrojem. Jo? Tak, aby měli pěkně oblený tady ty hrany, jo? aby ta hrana nebyla, nebyla rovná. Neměly by být všechny stejně. Jo, to je špatně takto. Ty menuky správně jsou vždycky pravá a levá, jo? to znamená, že nejsou, nejsou stejné. Jo? Tady třeba u toho, u toho draka, ten jeden se dívá zpět, jo? ten druhý se dívá na tu stranu a samozřejmě musí být na té ruku ať umístěn tak, aby, aby jo, byl, je to figura, tak aby byl, aby byl postavený jo? směrem nahoru v té pozici, kdy ten meč je nošený, nošený za pasem jo? nebo, nebo ve stojanu. Jo? A, z figurální postavy jo, se, se většinou mají hlavu nahoru a podobně. Jo, takže má to, má to svoje pravidla, to umístění těch menuky. Jo, zase liší se, to, liší se to podle škol nebo podle stylu. Jo, ta, tady u tohle vlastně ta ozdoba vyplňuje prostor pod prsty, když držíte ten meč. Jo, i, i, I u té druhé ruky, takže tady je, tady je umístěna zhruba v téhle, v téhle vzdálenosti od konce rukojeti. Ale může to být, může to být i uh, jinak. Jo, ukážeme si. Například tady, tady je meč. Uh, jo, to je kopie a i kuči koširé. Zkrátně tačí a zde ty menuky jsou umístěny v podstatě, v podstatě téměř proti sobě. Jo, což vypovídá o tom, že zřejmě ten meč byl pro používání jenom jednou, jenom jednou rukou. Jo, je to. Jo, to tak odpovídá. Ty menuky jsou v různých stylech, v různých jo, jsou to rostlinné motivy, zvířecí motivy. Jo, vždycky No, tady, je, tady je motiv chrenzantémy, jo, zase je pravá, levá, jo, odlišují se, od sebe nejsou, nejsou stejné ty součástky. Jo, zde je ahoj mon, jo, to je mon rodu, pro domu Tokugawa. To je ukončovací úzel, jo, tady vlastně končíme, jo. A, takže prvním, kterým začneme, je tady tenhle na té úrastrně, to je ta, která je jo, směrem, směrem k tělu, jo. Takže Uh, aby nám to vyšlo, musíme to mít rozpočítaný, jo? Tak, aby, tak abychom vlastně skončili uh, s, koncem, s koncem toho cukajto nebo té šňury na té úra straně. Jo? Poslední překřížení je na té straně, tam se pak vrátíme vrchem, anebo tak, jak je to tady u téhle, u téhle uh, kaširy, tak, ten, uh, tak vlastně ty šňury prochází skrz skrz si to domy, skrz otvoru v té kašíře. O ten šel stylu je typické, že, ten, že, ten, že to křížení je vrchem přes kašíru. Začneme, začneme uzlem na té ura straně. Jo? Pro, pro, s naší provlíkání se používají takovýhle plastový takovýhle plastový zařízení. Jo? Je to velice jednoduchý. Jo? Folie, která je A takhle ji tam prostrčíme. Tak. Jo, a teď do ní, teď do ní zasuneme tu šňuru, tady tuto. Jo, a pomocí toho ji protáhneme. Třeba si tady zase pěkně porovnat. No, tento půjde. Můžeme to 
tam protáhnout i naraz ty dva. Jo. Jeden. Tohle tam neslouží jenom jako vyplň toho uzlu, ale taky jako brzda, jo? protože aby nedošlo k tomu, že ten uzel, jo, že, že to pod vlíknem, když zatáhneme, jo, takže jo, teď musíme to do, do ladit, dotvarovat pěkně, jo, ten něco jako hrot na meči, jo. je to taková jako věc, která jako, když je pěkná, tak je pěkná, když je ošklivá, tak je velice ošklivá. Jo. Je to jedna z věcí, podle které lze jako, jako si nějakým, hodnot, nějakým způsobem hodnotit tu úroveň toho řemeseníka, jo. jestli o tu jeho snahu udělat to, udělat to pěkně. Teď to můžeme buď jenom takhle překřižit. A nebo opět udělat jo, stejný vzor, jak je tady. Tak a máme uzel na straně. moc velký, aby ten uzel nebyl prostě obrovský, jo. to je jenom taková pojistka. No, Zložíme takhle ty okraje. Bude vlastně zase takto zpátky. Jo, takže si tady probudíme. dost, jo, takže není třeba tam už nic vkládat, jo, tady je to pod, pod, podložený ze spoda. Tak, 
lidi dotvarovat, jo, pohledat si pěkně s tím. Budeme nanášet jo, několik, několik vrstev laku, jo, který se pak bude dál brousit. Začneme nějakým, nějakou základovou vrstvou, jo, až uschne, tak další a další. A tam bude třeba 10 vrstev, tak se udělá první broušení. Pak se dá dalších 10 vrstev, dělá se druhý broušení. Jo, když to bude v pořádku, tak se udělá tak se udělá jako ta, ta povrchová úprava je laková jo, a bude se ten, budeme ten lak leštit. No, samozřejmě existuje mnoho stylů toho lakování, i různé strukturované laky, nebo se používají, používají třeba i rejnočí kůže, nebo žerovočí kůži, kterou se ta saja, saja potáhne, pak se to lakuje, probrušuje. To je velice pěkné, velice trvanlivé. Nicméně samozřejmě ta klasika, ta klasika je jo, černý, černý lesklý lak. Jo, zase v originále se používá uruši, což je preskrizice škumpy lakodárné, přírodní, přírodní epoxid. A jo, já tady v tomto případě používám, používám lak syntetický. Taninu, jo, který je usažený v čaji, v zeleném čaji, vytvoříme černou patinu. Já si myslím, že nejlepší je vyrobit tu patinu tím, že to prostě nechají zreznout venku. Jo. To trvá. To jsou součástky, které patří vlastně tady do kuligaty, jo, jako by ozdoba toho průvleku. Ty tam ale umístíme až po vyleštění, po vyleštění laku a pak už bývá jenom, tady nám už vlastně bývá vyleštění laku, součástek, umístění těch si to dome, umístění se geo, a bude dokončený, jo, košere bude hotové. No, vlastně na, na saje udělaných, udělaných asi 20 vrstev laků, je tam 10 vrstev černého lesklého laku a dalších 10 bezbarvého. No, ten, je, ten je potom obroušený do, do roviny, do hladka, všechny nejrůzky jsou a ten lak je teďka potřeba vyleštit. No, leští se to, to za mokra pomocí, pomocí těch vodních šmirů papíru. Jo. A to on se používá pro ten, pro ten finish, pro to finishování dřevěný uhlí. No. Tady ta práce, tady ta práce je jako hodně, hodně taková zdlouhavá, jo. No, trvá to. Každopádně pak ten výsledek, ten výsledek je prostě úžasný. Jo. Ten lak vypadá, ten lak vypadá jako krásně má hloubku. A ten důvod, proč, proč ty japonské menší životy, ty kvalitní práce jsou, jsou prostě tak dokonalé, je, že i třeba tady ty lakové techniky to dělá specializovaný, specializovaný řemeslník. A pak ta úroveň toho nedělání si jiného než laky. Takže pak ta úroveň samozřejmě toho lakování jo, je, je úplně jiná než třeba u těch než ta, které jsem já schopen tady, tady dosáhnout. Jo, a, tak snažíme se tomu aspoň, aspoň přiblížit. A to je vlastně to na hrubo, na hrubo opracované, jo. zrnitost asi 600, jo. tohle je zrnitost asi 1000, 1200, tohle je zrnitost, zrnitost 2000, jo. tady už to je leštěný pastou, jo. Tady, tady, tady už je vlastně jako by dosaženo toho lesku, nicméně tohle furt ještě není hotový lak, jo. ještě bude potřeba udělat další, další lakovou vrstvu, 
jo, a tu znova vybrousit, znova vyleštit. Tyhle postupy se opakují, dokud ten výsledek není prostě dokonalý.